Պարև ձեզ սիրելի աշակերտներ։ Նախոր դասի ժամանյակ մենք ուսում նասիրեցինք երկաթի և նրա միացությունների կիմյա։ Այսօր մենք մեր ստացած գիտելիքները կգիրարենք խնդիրների լուծման ժամանյակ։ Այշմ լուծում ենք երկրորդ տեմարանից, երկատ թեմայի վերաբերյալ, 18-րդ խնդիրը։ Խնդրեմ կարթե անի։ Ալումինի երկաթի և պղնձի որոշակի զանգվածով խագնուրդի նմուշն ավել ծուկով վերցրած կլոգի հետ պոխազտելիս խագնուրդի զանգված նավելացել է 124 ամբողջ 25 գրամով։ Այդ խաղնորդին նույն զանգվածով մեկ այլ նմուշ ավել ծուկով 27 ամբողջ 5 տոքոս զանգված այն բաժնով, աղացտվի հետ պոխազտելիս անջատվել է 30 ամբողջ 8 լիտր նորմալ պայմաններում գազ։ Հաղնուրդին նույն զանգվածով երորդ նմուշն ավել ծուկով վերցրած ալկալու հետ պոխազդելիս անջատվել է 25 ամբողջ 2 լիտր նորմալ պայմաններում գազ։ Առաջինը որքան է պղնձի զանգվածը ելային Հաղնուրդում։ Եկեք համարոտ ա� Այո, եվ ստացված խարնուրդը սկզբից պոխազտել ենք լոգի հետ։ Մենք արդեն գիտենք, որ ալումինը ակտիվ մետաղ է, պոխազդում է հալոգենների հետ և ստացվում է ալումինի կլորիտ, ալումին կլոր երեկ, հավասարեցնենք � Պղինձը ոգսիդացնելի ստացվում է ուպրում կլոր երկում։ Եվ խնդիրը նշում է, որ ոգսիդացնելիս կամ կլորի էդ պոխազդելիս մեր խարնուրդի զանգվածը ավելացել է կանի գրամով։ 124 ամբողջ 25 գրամով։ 124 ամբողջ 25 Երկու պարձ նյութերից ստացվել է մեկ բարդ նյութ, մենք գիտենք, որ գործում է զանգվածի պահպանման որենք, ռիակցիայի ելան նյութերի գումարային զանգվածը հավասար է վերջան նյութերին։ Եթե նշում է, որ խարնուրդի զանգվածը ավելացել է 124 ամբողջ 25-ական գրամով, այսինքն դա կլորի զանգվածն է, որով հետեր մեր խարնուրդին Ակորիս զանգվածային բաժինը հավասար է 27 ամբողջ 5 տասնորդական տոքոս։ 27 ամբողջ 5 տասնորդական տոքոս։ Ինչպես գիտենք, աղաթթում պոխազդում է մետաղնելի լարվածության շարկում ջրացնից վերև կանգնած մետաղների հետ, այսինքն ալումինի և երկաթի, իսկ հանոր պղինձը գտնվում է մետաղների լարվածության շարկում ջրացնի Ալումինը պոխազտելով հաշքլոր ետ ստացվում է ալումինի կլորիտ և անջատվում է ջրացին գազը, հավասարեցնենք ռիակթյան։ Իսկ երկաթը հաշքլոր ետ պոխազտելու ծոգսիդանում է մինչև պլուս երկո ոգսիդացման պոխազդեցության արդյունքում նորմալ պայմաններում անջատվել է 30 ամբողջ 8 լիտր ծավալ։ Ահա, 30 ամբողջ 8 տասնորդական լիտր ծավալով գազ։ Եվ այն ու հետև կրկին նշված խարնուրդը այսինքն ալումին, երկատ և բղինց միայն ալումինն է, որ ունի անվոտայր հատկություն, հետևաբար պոխազդելու է ինչպես թթուների, այնպես նաև հիմքերի հետ։ Եվ գիտենք, որ ալումինը պոխազդելով ալկալու ջրային լուծույթի հետ ստացվում է նատրումի մետ Ա 
Այսինքը տեղի է ունենում նշված փոխազդեցությունը, որի հավասարումն է։ Եվ նշում է, որ այս ռեակթյայի արդյունքում անջատվում է գազ, որի ծավալը կասվում է։ 25 ամբողջ 2-18-ական լիտը։ Ահա։ Այսինքն այս տեղել ջրացնի ծավալը կազում է 25 ամբողջ 2-18-ական լիտր։ Եվ մեզ նից պահանջում է գտնել խնդրեմ հարցի առաջին։ Որքան է պղնձի զանգվածը ելային խաղնորդում։ Ահա, պետք է որոշենք պղնձի զանգվածը նյութա կանակները, որով հետև դրանք բերված են նորմալ պայմաններում, իսմ են գիտենք, որ ծանկացած գազը նորմալ պայմաններում, այսինքը զրու աշճան ծելսուս մեկ մտնոլորդային ճնշում զբաղեցնում է կսանկացած գազի � է մեկ ամբողջ 125 հազարորդական, այստեղ 30 ամբողջ 18-որդականը հարաբերելով 22-որսին ստացվում է մեկ ամբողջ 375 հազարորդական մոլ։ Մեկ ամբողջ 375 հազարորդական մոլ։ Իսկ այստեղ 124 ամբողջ 25 հարորդական գրամը դա կազմում էր կլորի զանգվածը, հետևաբար նրա նյութականակը գտնելու համար 124 ամբողջ 25-ը կհարաբերենք կլորի մոլյար զանգվածին, այսինքը 71-ի ինչն էլ հավասար է։ Մեկ ամբողջ 75 Հանի որ անջատվել է մեկ ամբողջ 125 հազարերորդական մոլ ջրածին, այժմ որոշենք ալումինի նյութականակը, որով հետև աստ ռիակթյայի երկու մոլ ալումինից տացվում է երեկ մոլ, ուրեմն մեկ ամբողջ 125-ը կստացվի զրամբողջ 75, ահա, ստացվեց, որ խարնուրդում ալումինի նյութականակը զրամբողջ 75 է, հետևապար այն նյուս երկու խարնուրդներում նույնպես զրամբողջ 75 է, այս տեղել է զրամբողջ 75 հարյորդական, նմանապես այս տեղել զրամբողջ 75 հարյորդական, իսկ կանի որ ալումինը զրամբողջ 75 հարյորդական մոլ է, և կանի որ երկուսից տացվում է երեկ մոլ, ուրեմ են զրամբողջ 75 հարյորդականից կստացվի մեկ ամբողջ 125 հազարյորդական մոլ, իսկ այս երկուս նիրար հետ միասին կազմում են մեկ ամբողջ 375 հազարյորդական, հետևաբար տարբերությամբ մենք կարող ենք որոշել եկրորդ ռիակթյայի արդյունքում անջատված ջրացնի նյութականակը, մեկ ամբողջ 375 հազարյորդականից ստացվում է զրամբողջ 25 մոլ, և կանի որ մեկ մոլ երկաթից ստացվել է մեկ մոլ ջրածին, ուրեմը զրամբողջ 25-ից էլ, զրամբողջ 25, այսինքը ստացվեց, որ երկաթի նյութականակն էլ կազմում է զրամբողջ 25. Իսկ այշմ եկեք որոշենք ալումինի և երկաթի կլորի հետ պոխազդած կլորի նյութականակները։ Կանի որ երկու մոլ ալումինից պահանջում է երեկ մոլ կլոր, ուրեմը զուր ամբողջ 75 հարյորդականից կպահանջվի։ Մեկ ամբողջ 125 Ահա, եկ եկ այշն որոշենք նմանապես երկաթինը, կանի որ երկուսից պահանջվում է երեկ, զրամբողջ 25-ին կպահանջվի երեկ հարուր 75 հազարորդական մոր։ Ամբողջ կլորը մեն գիտենք կազմում է մեկ ամբողջ 75 հարյորդական մոլ, հետևաբար ամբողջից հանելով այս երկուսի գումարը մեն կստանա։ Ձրո ամբողջ 25 մոլ։ Ահա, այսինքն պղնձի հետ էլ պոխաստել է Ձրո ամբողջ 25 հարյորդական մոլ զրա ամբողջ 25 հարյորդականը բազմապատկած չորսի, ահա, որն էլ կազմում տասնվեց գրա։ Իսկ այշում կարդում ենք անի խնդրի երկրորդ պահանջը։ 
որքան է ալյումինի մոլային բաժինը ելային խաղնորդում։ Ահա, ալյումինի մոլային բաժինը, այսինքը վին, գտնելու համար, մենք պետք է ալյումինի նյութականակը հարաբերենք ամբողջ խարնուրդի նյութականակի։ Այսինքը պետք է որոշենք, թե ամբողջ խարնուրդում ալյումինի Այո հարաբերա ձրը ամբողջ 75, գումարած ձրը ամբողջ 25 հարուր երորդական և ձրը ամբողջ 25 հարուր երորդական անգամ հարուր տոքոս։ Ինչի է հավասար? 60 տոքոսի։ 60 տոքոսի։ Իսկ այժմ կատարենք խնդրի երորդ պահանջանի։ Ինչ զանգվածովը աղաթտվի է ծաղցվել։ Ահա, աղաթտվի է պոխազդեցությունը, պոխազդեցության կիմիական ռակթյանների հավասարումներն են այս երկուսը, և մենք տեսնում ենք, որ աղաթտուն վերցրված է 27 ամբողջինք տասնորդական զանգվածային բաժնով, այժմ որոշենք պոխազդած աղաթտվի, այսինքը պոխազդած կլորաջրացնի նյութականակները, կանի որ երկու մոլ Իսկ այժան որոշենք կլորաջրացնի զանգվածը, որը կասմում է երկուսի գումարը, այսինքը երկու ամբողջ, 75, բասմապատկած մոլյար զանգվածը, ամբողջ 5, տասնորդակ, ահա ինչի է հավասարսը, երկու ամբողջ, 75 հարորդականը, բասմապատկած 36 հարյուր ամբող ճերեկարյությանասնին կազերութական գրյամ, իսկ այժմ ոգտվելով զանգվածային բաժնից 27 ամբող չինք տասնորդականը հավասար է եմ լուծված նյութ, այսինքը կլորաջրացնի զանգվածը, հարաբերած եմ Մենք կատարեցինք նաև մեր խնդրի հաջորդ պահանջը։ Իսկ այժմ լուծում ենք խնդիր առաջինչ տեմարանից նույն բաժնից երկատ թեմայի վերաբերյալ 24-որդ խնդիրը։ Հնդրեմ կարդում ենք սաթեն։ Երկատի երկարժեք պրոմիտի և պղնձի մի արժեք պրոմիտի խարմուրդը, որում պղնձի ատոմների թիվը երկու անգամ ավելի է երկատի ատոմների թվից, իսկ պրոմի ատոմների թիվը 6 ամբող երկու հարյուրորդական ինչը բաղկացած է երկաթի երկարժեք բրոմիդից և պղնձի միարժեք բրոմիդից։ Բանաձևերն են երկաթի երկարժեք բրոմիդը, վերում բրոմ երկու, իսկ պղնձի միարժեք բրոմիդը ու պրում բրոմ։ Եվ այս երկուսը մշակել են կլորով Մենք գիտենք, որ կլորը ուժեղ օգսիդի չէ, հետևաբար երկաթին պլուս երկո օգսիդաց մանաստիճանից կոգսիդացնի մինչև պլուս երեկ օգսիդաց մանաստիճան կստացվի երկաթի երարժեք կլորիտ և դուս կմղի բրոմին։ Այսինքն նշված ռիակթյայում երկաթը պլուս երկու օգսիդացման աստիճանից օգսիդանում է մինչև պլուս երեկ, բրոմը մինուս մեկից մինչև զրո, իսկ կլորը զրոյից մինուս մեկ։ Կլորն էլ զրոյից վերականգնվում է մինչև մինուս մեկ։ Ուրեմ են երկաթը պլուս երկո օգսիդացման աստիճանից օգսիդացավ մինչև պլուս երեկ, բրոմը մինուս մեկից օգսիդացավ զրո, իսկ կլորը զրոյից վերականգնվեց մինչև մինուս մեկ օգսիդացման աստիճան։ Եվ նմանապես այստեղ պղինձը պլուս մեկ օգսիդացման աստիճանից կոգսիդանա մինչև պլուս երկ օգսիդացման աստիճան, այսինքը կստացվի կուպրոմ կլոր երկու և կանջատվի բրոմ երկուսը։ Եկեք հավասարեցնենք ռակթյանները, որ մնայստեղ պետք է դունենք երկու գործակից, 
Երկու և կլորի դիմած պետք է դնենք երեկ գործակիցը, նմանապես բրոմի երկու գործը, ահա, հաջորդ ռիակթյայում այստեղ երկու գործակից, հետև աբար նաև կլորի դիմած երկու գործակից, հավասար են ռիակթյանները, հավասար են, եմ նշում է, որ այս խար նուրդում բրոմի ատոմների թիվը, բրոմի գումարային ատոմների թիվը կասմում է 6 ամբողջ 2 հարյորդական տասի 24։ Եվ նշում է նաև, որ այս խարնորդում երկաթի, նորից կարթանք խնդրում ենք երկաթի ատոմների թիվը, պղնձի ատոմների թիվը երկու անգամ ավել է երկաթի ատոմների թվից։ Այսինքը պղնձի ատոմների թիվը երկու անգամ գերազանցում է երկաթի ատոմների թիվը։ Իսկ այժմ եկեք լուծայինք խնդիրը պետք է գտնենք արդեն կլորի, պոխազդած կլորի ծավալը։ Առաջին հերթին որոշենք բրոմի մոլ ատոմների կանակը, կանի որ 6 ամբողջ 2 տասի 24 ատոմ է, հետևաբար բրոմի մոլ ատոմների կանակը կկազմի 6 ամբողջ 2 հարյորդական տասի 24-ը հարաբերած 6 ամբողջ 2 հարդական անգան տասի 23 աստը։ Ահա, մոլ մինուս մեկի, կանի որ գիտենք, որ ծանկացած նյութի մեկ մոլը պարունակում է 6 ամբողջ 2 հարյորդական տասի 23 կարուցվածքային միավոր։ Հետևապար ստացվում է հավասար է տաս մոլ ատոմ։ Այսինքը ստացվում է, � տաս մոլ ատոմ։ Եվ մեզ մոտ նշեց, որ պղնձի ատոմների թիվը երկու անգամ գերազանցում է երկաթի ատոմների թվին, հետևաբար ստացվում է, որ կանի որ երկու տեղնել, մենք տեսնում ենք, որ երկու միացություններում էլ Իսկ արդեն երկաթի երկարժեք բրոմի դինը կլինի իկ սմոլ, կանի որ պղինձը երկու անգամ գերազանցում է երկաթին։ Իսկ այժան կիրարենք այն, որ այս խարնուրդում բրոմի ատոմների թիվը կազմում է տաս մոլ ատոմ։ Երկաթի երկարժեք բրոմի դում, բրոմի ատոմների թիվը մեկ մոլ նյութում երկու ատոմ է, իկ սմոլում կլինի երկու իկս։ Իսկ պղնձի մի արշեք բրոմի դում, մեկ մոլ նյութում մեկ ատոմ է, իսկ երկու իկսում կլինի կրկին երկու իկս։ Հանգումարը հավասար է տաս մոլ ատոմ, չորս իկսը հավասար է տասի, հետևաբար ստացվում է իկսը հավասար է երկու ամբողջին տասնորդական մոլ։ Ահա, ուրեմը ստացվում է, որ երկաթի բրոմիդը, երկարժեք բրոմիդը, երկու ամբողջ ինք տասնորդական մոլ է, իսկ պղնձի մի արժեք բրոմիդը, կես մոլ, է հինգ մոլ մի արժեք բրոմիդը հինք մոլ, իսկ երկաթի երկարժեք բրոմիդը երկուսու կես մոլ, իսկ այժմ կարող ենք որոշել արդեն պոխազդած կլորի նյութականակները, ոգտվելով կիմիական ռակթյանների հավասարումից։ Երկրորդ ռիակթյայում, կանի որ երկու մոլ կուպրում բրոմին պահանջում է երկու մոլ կլոր, հետևաբար հինգ մոլին անրաժեշտ է հինգ մոլ կլոր։ Իսկ այժմ կարող ենք որոշել արդեն կլորի ծավալը նորմալ պայմաններում, � կումարած 3 ամբողջ 75 հարորդական, ինչը կասմում է? 196 լիտր։ 196 լիտր։ Իսկ այժմ կատարենք խնդրի հաջորդ պահանջը։ Որքանը երկաթի երկարժեք բրոմիդի զանգվածը ելային խարմորդում։ Ահա, երկաթի երկարժեք բրոմիդի բազմապատկենք մոլյար զանգվածով, նյութականակը երկու ամբող չին գանքան, երկու հաջուր տասնվեց։ Ինչը հավասար է? Հինք հարյուր կարասուն։ Հինք հարյուր կարասուն։ Ուրեմ են այսպիսով մենք գտանք նաև երկաթի երկարժեք բրոմիդի զանգվածը
բարև ձեզ հիրելի աշակերտներ։ Այսօրվա մեր բած դասի թեման է էվոլությայի ձևերը։ Որ գենթանական աշխարի որգանիզների միջև տեղի ունեցող ազգակցական կապերը հնարավոր է պնորոշել կարգաբանության միջոցով։ Իսկ էվոլությայի արդյունքները նույնպես իր արտացոլում են ընտանիքները, ծեղերը և վերջապես տեսակները։ Նույն տեսակին պատկանող որգանիսները կարելի է խմբավորել նույն ընտանիքի մեջ, ընտանիքները ծեղերի մեջ և այսպես շարունակ։ Հետաքրքրական է, որ կարգաբանությունը, այսինքն դասակարգման բույսերի, կենթանիների, միկրորգանիզների, դասակարգման այս հնարավորությունները և տարբեր տեսակի դասակարգման միջոցներ առաջարգվել է դրևս շատ վաղուց Հաստական է ստացվել դասակարգումը, էվոլությայի ճիշտ արտացոլումը չի արտաբերել, չի արտապատկերել կարգաբանությունը արեստական լինելու պատճարով։ Ներկայիս կարգաբանության մեջ ընդհումված է հաշվի արնել ազգակցական ներկայիս կարգաբանությունը դասակարգման այս կզբունքները ավելի ճրգրիտ են արտացոլում էվոլությայի ողջ ընթացքը։ Եթե հիշենք կարգաբանության հենց առաջի հաջողված որինակներից, որ դասակարգումը կարող ենք հիշել։ լինեի արհեստական դասակարգում։ Ահա, ճիշտ է, չնայած որ արհեստական էր, լինեի առաջարկած դասակարգու� հավորման մեջ առանցնացն է։ Իհարկե ներկայիս դասակարգումը արեստական չէ ենք համարում, կանի որ հաշվի է արնում ասկակցական կապերը որգանիզների միջև, նաև հաշվի է արնում բրածո որգանիզները մահացած Այսպիսով էվոլության ընդհանում է պարզից դեպի բարդ ընդհացքով։ Դրևս դարվին է նկարագրել է, որ էվոլության սկսել է մեկ ընդհանուր տեսակից։ Այն ու հետև աթեն պոպոխությունների շնորհիվ այս տեսակը կարգման այս միավորը կարող է ունենալ ենթա միավոր, այսինքն կարող է լինել ենթա դաս, վերնա դաս, ինչը որ կախված է որգանիզների բազմազանության հետ։ Եվոլությայի ընթացքը կատարվում է հետևյալ ձևերով, հետևյալ տեսակներով, կարող է տեղի ունենալ ձիվերգենցյաների, կոնվերգենցյաների կամ զուգահերությունների միջոցով, կնարկենք այս գործ ընթացները և դի Ձիվերգենցյաները դրանք որգանիզների միջև տեղի ունեցող խորը պոպոխություններն են, որոնք ի վերջո բերում են նրան, որ որգանիզները բավականի տարբերվում են իրենց նախնիներից, այսինքն նախնիների և ներկայիս տեսակների միջև տեղի ունեցող սկզբում շատ փոքր աննկատ պոպոխությունները, որը հետս հետեղ խորանալով բերում են ավելի խորը պոպոխությունների և այնքան են տարբերվում որգանիզմների իրարից, որ գրետը դժվար է պատկերացնել, տարամիտում, տարամիտման պրոցես է սատ նրկարագրում։ 
հակարակ երևույթը դիտանքվում է կոնվերգենցիայի ժամանակ։ Կոնվերգենցիան կամ համամիտումը, հատկանիշների համամիտման որինակն է։ Երբ որ օրգանիզները տարբեր ազգակցական խմբերին պատկանող օրգանիզները ապրելով նույն տեսակ պայմաններում, նույնատիպ արտաքին միջավայրի պայմաններում, ձեռք են բերում նույնատիպ հարմարվածություններ այդ միջավայրի պայմաններին։ Այդ կոնվերգենցիայի հենց շնորհիվ կարող են առաջանալ հենց ձևաբանական արտաքին կառուցվածքի նմանություններ, արտաքին նմանություններ, որոնք որ արտաքին միջավայրի գործոնների ազդեցության հետևանքով են առաջանում։ Որինակ, եթե դիտարկենք կոլիբրի և իլիկաթի թերի արտակին կարուցվածքը, նրանք շատ նման են իրար, ինչը որ առաջացել է սնման եղանակի պատճարով, երկուսնել սնվելով ծաղիքների նեկտարով, կոլիբրին բավականին այս նեկտարով սմվելու համար։ Կոնվերգենթյայի հաջորդ որինակը դա կետանմանների և որինակ շնածգների, որոնք որ բացարձակ տարբեր տեսակների են պատկանում, նույնիս տարբեր դասերի, կանի որ շնածգները դրանք ինչպես գիտենք ձգներ են, իսկ կետանմանները դրանք կատնասուններին ինչը ոգնում է նրանց տեղաշարժվել այդ ջրային միջավայրում։ Սա նույնատիպ պայմանների ազդեցության հետևանքով, բնական ընտրության նույնատիպ ուղության հենց առաջացված ազդեցության հետևանքով, նմ տեղի ունեցող գործ ընթացնը։ Սուկա հերությունները դրանք մի հետակրքիր երևույթներ են, որոնք տեղի են ունենում ազգակցական կամ իրար մոտ գտնվող որգանիզների, որոնք որ ունեն նույն գենոտիպը, նմանատիպ կոն է Սակայն հայտնվելով տարբեր արտակին միջավայրի պայմաններում կարող են տարբեր կերբ կարծես կարող էր նրան էվոլության ընթանալ։ Սակայն կանի որ նրանք հանդիսանում են ազգակիցներ և նույնատիպ գենոտիպի պատճարով, տարբեր աշխարագրական հատվածներում գտնվող որգանիզմների մոտ։ Ըրինակ մացարախոզերը։ Մացարախոզերը առաջացել են միրոնավոր տարիներ առաջ, նրանց նախնին եղել է բավականին փոքր արնետի չապի կենթանի կոշտ մազեր է ունեցել։ Այս մացարախոզերը սարցեդաշտերի դարաշրջանում երկու տարբեր ծամակներում են հայտնվել, սակայն նրանց էվոլության նույնատիպ է ընթացել, կանի որ նրանք հանդիսանում են իրար ազգակից տեսակներ, այդ պատճարով նմանատիպ էվոլություն Այսպիսով մենք ամբողջացրեցինք մեր գիտելիքները էվոլությայի ընթացքի, էվոլությայի ուղիների և ձևերի մասին, կնարկեցինք թե ինչ ուղիներով կարող է կատարվել էվոլության, առաջադիմության և հետադիմության, սաղնաբանական, կենսա աշխարագրական և մորվոլոգյական ապացույցները և կնարկեցինք տարբեր որգանիզմների թեքուս և տարբեր զարգացվածության մակարդակում գտնվող ավելի պարս կամ ավելի բարդ որգանիզմների արկայությունը մի աժամանակ երկրի վրա նույն տարածքում ինչը բացատրվում է հենց � թեմաների վերաբերյալ։ Ըգտվում են գլուղ համար հինգից։ Մհեր խնդրեն թեստ համար 26։ Իշպես է կոչտում հատկանիշների համամիտումը։ 
Հաղամիտումն Մուտացյուն պապողականությությությությությությությությությությությությությությությությությությությու նշել բոլոր սխալ պնդումները։ Միևնուն վունքթյակատարող, բայց տարբեր ծակում ունեցող որգանները կոչվում են անալոգ։ Սա ճիշտ է։ Ահա, կանի որ նրանք ծակել են տարբեր սաղնային թերթիքներից, սակայն նույն վունքթյան են կատարում, ինչը որ արտակին միջավայրի գործողների ազդեցություն է և ոչ թե կենոտիպի ազդեցության Ահա, ապա ինչպես են կոչվում այդ որգանները։ Համալոգ։ Այո։ Ույր ոցերի և վիշապների մոտ վերջութների մնացորդները ռուզիմենտ որգաններ են։ Սա ճիշտ է։ Չիշտ է, դրանք ռուզիմենտներ են, կանի որ կործրել են իրենց կենսաբանական նշանակությունը և պահպանվել են սախնային զարգացված վիճակում, թեքուս և հասուն առանցնյակների մոտ, այլևս չեն շարնակել իրեն զարգացման ընթացքը։ Միամատ ձերի իհայդ գալ ավատիզմի դրսևորում են։ Սա սխալ։ Միամատ ձերի իհայդ գալը, դա նորմալ ներկայիս ձերը միամատ են, ինչպես հիշում ենք էվոլության ընթացել է հնգամատից դեպի միամատը։ Ահա միամատների արկայությունը դա սովրական տեսակն է ձերի միամատ։ Իսկ ատավիզմի Կանի որ այստեղ կարուցվածքը և ծակումն է առաջնայինը, ապա կարուցվածքով և ծակումով նման որգանները անվանում ենք հոմոլոգ և ոչ թե անալոգ որգաններ ճիշտ է։ Սիթերը և չխջիքի թևերը համոլոգ որգաններ են, ոչ դրանք անալոգներ են։ Անալոգներ են, կանի որ թիթերի թևերը դրանք ոչ թե ոսկրային այլ թաղանդային կարուցվածք ունեն, իսկ թրջունի թևերը, չխջիքի թևերը, ինչպես և թրջունե Ձգների և խեզգետիների խրիկներն անալոգ որգաններ չեն։ Նրանք անալոգ որգաններ են, ոչ թե չեն, այլ անալոգ որգաններ են։ Եվ այսպիսով ընտրեցինք, որ պատասխանները։ Եկրորդը, չորդը, հինգերորդը, վեցերորդը � Ասկակից որգանիսների մոտ նմանատի պատկանիշների առաջացում։ Սխալ եմ։ Ահան, դա որ երևույթն է, ասկակիցների մոտ նմանատի պատ կարելի ասել այո ապրես ու կահերություն։ Դաղե ունենում եպ սերունդեև Հետաքշկրական է, թե որ մակարդակում կյանքի կարելի է արդեն դիտարկել էվոլության։ Ինչպես հասկացանք արդեն պոպուլացիոն մակարդակով, կանի որ ենթա պոպուլացիաների չէ, առաջացման այդ գործ ընթացում, տեղի է ո Հաջորդ թեստը։ Թեստ համար 80, նշվացներից որն է զուգայարության արդյունք։ 
կոլիպտի եւ լիկաթիթերի բրանային ապարատների նմանությունը ոս սա ինչի օրինակ էր վեր հիշենք կոնվերգենցիայի քանի որ նրանք սնվում են ծաղիկների նեկ տարով սա համամիտման օրինակ էր լավ հաջորդը կետանմանների եւ թիավոտների վերջավորությունների նմանություն սա հենց ճիշտ պատասխան է ահա զուգահեռության այո քանի որ սրանք եւ կետանմանները եւ թիավոտները կաթնասունների ներկայացուցիչներն են նրանց մոտ զուգահեռ է ընդհանում էվոլյուցիան նմանատի փոփոխություններ ջրային կերպ կերպին անցնելու հետ կապված լավ եւ կա եւ այս երկու տարբերակ դելֆինների եւ շնաձկների մարմնի շրջոցելի ձևը սա սխալ է սա ինչ օրինակ էր կոնվերգենցիայի օրինակ եւ հաճորդը քամելոնների եւ մագլցող գեկոնների նմանությունը նույնպես սխալ տարբերակ է ահա այսինքն ճիշտ տարբերակներ կետանմանների եւ թիավոտների վերջույթների նմանությունը ապրես հաճորդ հես տենք ընդհանուր ձեզ համար 95 ինչը բնորոշ չէ միկրո էվոլյուցիային հանդիսանում է էվոլյուցիոն գործընթացի սկզբնական փուլ։ Սա հենց տվյալ թեստի համար ճիշտ պատասխան։ Այո, միկրոէվոլյուցիան էվոլյուցիայի սկզբնական փուլն է։ Միկրոէվոլյուցիայի արդյունքում առաջանում են որ խմբերը, տեսակները, ապրես։ Իսկ մակրոէվոլյուցիայի արդյունքում կարգաբանական ավելի տեսակից վեր չափանիշներն են առաջանում։ Լավ, հաջորդ թեստը Մարիամ ընդհանրացեք։ Թեստ համար 96։ Ինչը բնորոշ չէ մակրոէվոլյուցիային անմիջական ուսումնասիրությունն անհնար է։ Հենց սա արդեն բնորոշ չէ։ Բնորոշ չէ։ Մակրոէվոլյուցիան դժվար է ուսումնասիրել։ Այսինքն դա բնորոշ է։ Թեստը ուզում է ինչ է։ Բնորոշ չէ։ Ահա, բնորոշ չէ։ Այսինքն անմիջական ուսումնասիրությունն անհնար է։ Անհնար է, սա։ Ուհու։ Եվ հաջորդը։ Հաջորդ թեստը, թեստ համար 97։ Նշվածներից որը կոնվերգենցիայի օրինակ չէ։ Խլուրդը եւ իշխա իշախարա իշախարանջ արչուկի վերջույթների նմանությունը։ սխալ պատասխան է ահա ուրեմն խլուրդի եւ իշախարանջ արչուկը խլուրդը պատկանում է կաթնասունների ներկայացուցիչը իսկ իշախարանջ արչուկը միջատին միջատներին է պատկանում այսինքն նրանց միջև չի տեղի ունենում նույն պայմաններում ապրելու պատճառով կոնվերգենցիայի երևույթ է տեղի ունենում համամիտում կոլիբրի եւ իլիկաթիթերի բրանային ապարատների նմանությունը սա նույնպես դիվերգենցիայի օրինակ է ոչ ոչ կոլիբրի եւ այո իլիկաթիթերը կոնվերգենցիայի օրինակ է լավ դելֆինների եւ շնաձկ շնաձկների մարմնի շրջոցելի ձևը սա նույնպես կոնվերգենցիայի օրինակ է կետանմանների եւ թիավոտների վերջույթների նմանությունը սա ճիշտ պատասխան է սա զուգահեռության օրինակ է թեստը պահանջում էր ինչ ընտրել որը կոնվերգենցիայի օրինակ չէ ահա օրինակ կոնվերգենցիայի օրինակ չէ մենք ընտրեցինք զուգահեռության օրինակը որը կոնվերգենցիա չէ ճիշտ է հաջորդ թեստը թեստը համար 99 ինչը կոնվերգենցիայի արդյունք չէ խլուրդի եւ իշախարանջ արդյունքի արչևի վերջույթների նմանությունը սա սխալ է ահա դելֆինների եւ շնաձկների մարմնի շրջոցելի ձևը նույնպես սխալ է տեսակի սահմաններում փոփոխված հատկանիշներով նոր խմբավորումների առաջացումը սա արդեն ճիշտ պատասխանն է այո լավ եւ հաջորդ թեստ ընթերցենք թեստ համար 173 ուհում ինչպեսի համապատասխանություն գոյություն ունի տեսակների նշված է ծախսունյակում կառուցվածքի առանձնահատկությունների եւ էվոլյուցիայի ապացույցների նշված է աճսունյակում միջև նշել ճիշտ համապատասխանությունը ունենք երկու տարբերակ ռուդիմենտ եւ ատավիզմ ահա կույրոցերի վերջույթների մնացորդն է սա ռուդիմենտ է ճիշտ է մարդու մարմնի դեմքի խիտ մազածածկույթ ատավիզմ ապրես մրշնակերների ատամների առկայություն ռուդիմենտ քանի որ այլևս չեն օկտագործում անհրաժեշտ չեն նրանց մարդու պոչի առկայություն ատավիզմ այսինքն վերադարձ նախնիների այո մարդու երրորդ կոպը ռուդիմենտ ռուդիմենտ եւ կրկնում են նախնիների հատկանիշները ատավիզմ ահա ճիշտ է Այսպիսով մենք ամփոփեցինք էվոլյուցիայի մասին մեր գիտելիքները։ Էվոլյուցիան ընդհանում էր գլխավոր ուղիների առաջադիմության եւ հետադիմության միջոցով, առաջադիմության տեսակներն էին առոմորֆոզները, իդեոադապտացիաները եւ դեգեներացիաները։ Իսկ էվոլյուցիայի ձևերն էին կոնվերգենցիան, դիվերգենցիան եւ զուգահեռությունները։ Այսօրվա դասի համար նախատեսված էր այս քանը։ Ստեսցուն։